Okay, everyone, thank you for coming today. Sorry, we're starting a little bit late. We still have a few families that are stuck in traffic and kind of might be trickling in as we go through our presentation. So today we're gonna to be talking about the differences between the US and UK boarding systems. So you can kind of help you through that decision-making process about figuring out which one is right for you, or if any at all. Um, so today we're gonna to have, oh, we have, We've got our CEO, Danny, and co-founder, uh, who's a West Point graduate, one of the top military academy in the US. And then I'm the head of admissions consulting here. And I, I did my uh, master's at Harvard University in education and business. And then Honda, our managing director, who did her uh, master's at Johns Hopkins, is also gonna be presenting today. So we're gonna go ahead and kick things off, and I'm gonna let Danny take over. So, welcome, Danny. All right. Thank you. Thank you, Jay. Okay, so raise your hand if you're here to learn about applying to boarding schools. Yes. What are you here for today? To do those difficult problems? Did you get all the answers? What grade are you in? Fourth grade? Are you interested in applying to a boarding school? Your mom's interested in sending you away to boarding school? <laughs> okay, so yeah, we, we generally always have parents coming here. Boarding school is a very interesting opportunity where students have the chance to develop a growth mindset much earlier than most students would when they apply for universities, right? So on average, majority of students start thinking about studying abroad at undergraduate university, which means that they're about 16, 17, 18 years old. For boarding schools, you can start at a much earlier age in middle school. There are junior boarding schools that start even earlier, as early as grade four, which we would not advise, because there's a period of time when you need the mentorship and the proximity to family. But usually around middle school, so about grade seven, grade eight, grade nine timeframe is when families start thinking about applying to boarding schools. And generally here at Point Avenue, we focus on US schools as well as UK schools. And you know how the Americans and the Brits do it quite differently. So in America, boarding schools are considered private schools, but in the UK, they're considered public schools, right? So uh, in the past 12 years, I've helped thousands of students apply to the top boarding schools as well as universities. And there are some specific strategies that we would really encourage families to think about. First and foremost, maturity. It's an opportunity not to get mature students to be more mature, but it's an opportunity to develop one's maturity because for the first time, families have to think about being empty nesters without their children. And for the first time, children have to think about being away from mom and dad, and learning about one's independence, such as not having to ask mom what I'm doing this weekend, because that will already be provided for you at these educational institutions. Number two is, is when you do apply to boarding schools, you have an early start in applications. All students in our experience who have applied to boarding schools always do well and better in the college application process because it's like the second time applying. And so they're familiar with talking about themselves, who am I, to familiar and confident about writing essays that cater to why this school is a good fit for me. And they have also been trained and coached to do interviews. All boarding schools require interviews. Interviews are actually one of the most important criteria in the admissions process. And for top universities, they also require interviews. So let's get a raise of hand. How many of the families here are interested in US boarding schools? So US boarding schools? Okay, what about UK boarding schools? Yeah, so just like uh, anything in life, right? We have choices and with these choices, with these options, we have to very carefully consider what is not the best choice but what is the best fit for my child, right? What is not the best choice, the most prestigious school, 
but what is the best fit for my child? So for boarding schools, they cater to different types of students. Some boarding schools have as small as 300 students in the student body. So this is across four years. So less than 100 students in the class in each grade. And some boarding schools have above 1,000 students. And if you are the type of student who's quite extroverted and gets along with other students and you do not shy away in big environments, then the bigger schools might be a better fit. If you require more special attention and thrive in smaller environments where teachers and mentors can give you that individualized attention, then it'll be a better environment, right? So these are some of the benefits of applying to boarding schools. Academically, all boarding schools generally will be much more academically rigorous than any of the top international schools here, the top private schools here, because they have a whole lot more in terms of resources. They have the ability to recruit more experienced faculty and staff, and they have the ability to offer a whole lot more in terms of academics and extracurriculars. Community, they're looking for students who can join the school and contribute directly to the community from day one. And in terms of extracurriculars, you can think about the level of competition in US and UK boarding schools. Whether you play tennis, you do swimming, you do music and arts, the opportunities are a whole lot more robust for students. And the competition level is going to be a lot higher. And finally, matriculation. You go to any of the top boarding schools in the US and the UK, you look at where the students are going to universities and it's going to be the Oxbridge it's going to be the Ivy Leagues because they every year have the relationships with these institutions and the colleges know when the students graduate, they're getting very high quality applicants to come into their universities. So once again, boarding school is not for everyone. Uh, I'm also a father of twin boys who are 18 months old and my wife and I are talking constantly about what are the best educational opportunities for our kids? And we hope if our children meet the qualities that you see on the left side, they're independent, they're motivated, they're mature, they're outgoing, do not shy away from being in foreign environments, then we believe that our sons could apply and thrive in boarding school environments. However, you have to remember, you're gonna be a small fish in a big ocean. Right now, you might be a shark in, the, in a smaller body of water, but when you go to boarding schools, the level of competition will be that much more. Also, generally, boarding schools encourage students to repeat a grade. So you can think that a grade nine international school may not be the same in terms of rigor and difficulty as grade nine in a top boarding school. So they would generally ask students to, who apply in grade nine to repeat grade nine the following year. Really, there's, there's, there's really three points of entry, but generally we recommend two, grade eight to grade nine or grade nine to grade nine. And the best way to assess this is when you're going through the application process as we have very good relationships with the deans of admissions and the directors of admissions in these schools, we would ask them for honest feedback as they advise thousands of students and say, hey, our applicant this year is considering either repeating or applying from grade eight to grade nine, what would you recommend? And finally, the investment. Boarding school is very expensive. And for international applicants, there's no such thing as financial aid. When boarding schools built their institution, it wasn't for international students, it was for domestic applicants. And only in recent years, they started recruiting full paying international students. So that's something we have to be aware of. Right? If you have two kids, then that's four years in boarding school plus four years in university and potentially for higher education after that. And then you multiply that by two or three or four. Right? So just be aware of that. And finally, before I pass it back to Jay and Honda, I'm going to talk about the importance of relationships. So if I'm a boarding school, I'm not going to spend a lot of money marketing and branding my school. Because everybody generally who is thinking about boarding school has heard of Eaton and Winchester and Cheltenham Ladies and Andover and Lawrenceville and Sheldon Hotchkiss. So generally people know about these, these brand name schools and these schools are small. 
in terms of the number of Thai students that they would accept every year. Right? Think about that. Because Thai students are only a small percentage of the international pool. Chinese students represent, mainland Chinese students represent the largest body. Therefore, boarding schools want to establish relationships with education companies such as us who can help do all of the vetting and preparation process before so that they don't have to just look at 100 applicants from Thailand, but they can narrow that pool down to say, hey, I've known Jay for 10 years and I know the mentorship approach that Point Avenue uses in preparing students not to just get in, but to thrive and succeed in our schools. And therefore, the quality of applicants that come out of Point Avenue, we can trust. Hey, let's work together and make sure that you guys send us good students every year. Just to be clear, th there is no business relationship, right? The boarding schools don't pay Point Avenue and vice versa, but it's a relationship that's been built on years of trust. So this part is probably the most important criteria and advantage that we can provide in advising families. And also something that's a huge advantage is if you're interested in applying to boarding schools, a lot of times what you see on the website is going to always put the boarding school in the best light. But we have access to students from Thailand that we've coached who are attending these schools or may have already graduated and are attending universities and we've been doing this for so long, may have graduated universities and are already working. Yes, we're pretty old, right? And therefore, we can connect our students with these individuals who can then mentor and say, hey, what is it really like? What kind of students do they really look for coming out of Thailand? What are some things, if you could do it all over again, that you would consider and advise? And that also goes into the relationships of what we can provide. So now with that, I'm gonna pass it off to Mama Honda over here. So uh, she uh, actually was born in Bangkok, went to Bangkok Patana School, uh, and then eventually studied at Cambridge. And after that, wanted to continue her education and completed her education master's in the US. So she's actually experienced both US and, and UK education systems. Uh, for me, I, I was born in Korea and I grew up in America. So all I know is the US system. So Honda will give you a contrast of the US and UK boarding system. In short, UK system, you have to begin the process a little bit earlier. It's a more of a lengthier process. For the US system, it's a very holistic, holistic process, meaning they look at many different criteria, not just interview and testing. So Honda, go ahead. Okay. Hello. Okay. Okay. เข้าใจง่ายดีคือหนูชื่อฮอนด้าอย่างที่คุณดานี่พูดมาฮอนด้าเป็นคนไทยฮอนด้าเรียนบังกอบพัฒนามาก่อนค่ะฮอนด้า
อ่าอีกอันนึงก็คือ private school นั่นเองอีกอันนึงก็เอ่อพวก principal กับ head master คือโรงเรียนอังกฤษอ่ะเขาจะเรียก head master มี prefect แล้วถ้าใครเรียนโรงเรียนอังกฤษมาเขาก็จะรู้ว่าคืออะไรแต่ว่าถ้าเป็น American system เขาก็จะเรียกแบบ principal หรืออีกคำหนึ่งคนน่าเพิ่งเรียนรู้ superintendent โอ้โหฟังแล้วดูแบบโอ้โหแบบทหาร military มากแต่ว่า superintendent ก็คือแบบ highest position ในโรงเรียนสำหรับฝั่งอเมริกานะคะหรือว่าแบบ recess คือ break ของของอังกฤษมีคำถามหนึ่งเดี๋ยวเขาได้อยากทดสอบสามีเหมือนกันว่าเขารู้ไหมใน term boarding school ฮันนี้ do you know what is the word exit do you know what is exit <laughs> so exit คือเป็น term which is a very British boarding school exit means uh, when you have three days off from school you can get out of the school um, you don't have to be in school คือสามวันแบบว่าสุขสาวอาทิตย์กลับบ้านได้กับที่บ้านแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบพักนานๆ until you can fly back home just like a break to not come back in school อันนั้นเขาเรียก exit พอน้องสาวคนนั้นโทรมาตอนนั้นเขาเรียนอยู่เคมบริดจ์เจ้เจ้แฮมมี exit สุขสาวที่นี้แฮมไปหาเจ้ที่เคมบริดจ์ใช่ไหมคําแรกก็แบบ exit คืออะไรคือน้องฉันหนีเรียนหรือหรือว่าอะไรแต่ว่าเออมันเป็นศัพท์แบบ British boarding school ที่เขามีนะคะหรือว่า elementary school primary school คือเขาเรียกค่อนข้างต่างกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราเรียนในเมืองไทยแล้วก็อาจจะพอรู้ว่า Uh, American system เขามี2 semester เนาะเขามี2 term ส่วนถ้าเรียน British system เนี่ยเขาก็จะมี3 term ในในระบบอังกฤษเองนี่ก็เล่าให้ฟังว่าเออแค่คำศัพท์เขาก็แตกต่างดังนั้นถ้าจะคุยอาจจะต้องแบบจูนนิดนึงเอ๊ะแป๊บนึงนะคุยคุยถึงระบบไหนยน้องอยู่โรงเรียนอะไรนะคะนิดนึงค่ะอีกอันนึงที่แตกต่างเราได้ชอบชาร์ตนี้มากเกรดกับเยียก็แตกต่างกันเนาะถ้าเกิดเราอยู่ในโรงเรียนอินเตอร์อยู่แล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อบางโรงเรียนเนี่ยเขาเรียกว่าอ๋อลูกฉันอยู่เยียเส่วนลูกอีกคนนึงแบบโอ้ยอยู่อินเตอร์เหมือนกันแต่อยู่เกรด8คือความจริงระบบอังกฤษกับอเมริกามันจะสแตกเกิลกันนิดนึงคืออังกฤษเนี่ยมันจะตัวเลขมากกว่าเพราะเขามีถึงเยียสิคือถ้าสมมติคุณเรียนระบบอังกฤษเนี่ยค่ะปีสุดท้ายของเขาคือเยียสิแต่ว่าถ้าคุณเรียนระบบอเมริกาปีสุดท้ายของเขาอ่ะคือเกรด12ดังนั้นมันก็เลยจะแบบห่างกันนิดนึงเป็นเกรดกับเยียส่วนสิ่งที่สําคัญที่ควรรู้เนี่ยคือแต่ละแต่ละช่วงอายุเนี่ยนะคะถ้าเอาเอาระบบอังกฤษก่อนตายละในระบบอังกฤษเนี่ยแต่ละช่วงอายุเขาก็จะมีสอบที่ไม่เหมือนกันอย่างฮอนด้าค่ะตอนอยู่เยียเก้าเนี่ยมันจะมีสอบเขาเรียกคีเซจสามันจะมีคีเซจหนึ่งคีเซจสองคีเซจสแล้วก็เยสิบเยสิบเอ็ดเนี่ยคือ GCSE ที่อังกฤษหรือถ้า international มันก็เรียกว่า I GCSE ส่วนแบบ international GCSE ก็เป็น I GCSE แล้วก็12 13ก็เป็น A level หรือว่าบางโรงเรียนในเมืองไทยก็เป็น IB ใช่ไหมคะถ้าเป็นระบบอังกฤษส่วนถ้าเป็นระบบอเมริกาเนี่ยเขาก็จะเรียกเป็นอันนี้เป็นแบบ primary หรือว่า elementary school เป็น middle school แล้ว high school ของที่อเมริกาเนี่ยไม่เหมือนกับที่เมืองไทยเนาะเมืองไทยเราบอกโอ้มาปลายมาปลายคืออะไรมสี่มห้ามหกแต่ว่า high school ของที่อเมริกาเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เกรด9ค่ะคือ9 10 11 12เท่ากับ high school ของอเมริกาเขานับว่า4ปีที่เป็น high school ไม่เหมือนเมืองไทยเนาะ5 6เอ้ย4 5 6ใช่ไหมคะดังนั้นของอเมริกาเนี่ย high school ก็คือจะเป็น4ปีนี้ที่เขาเรียกว่า high school ทีนี้จุดที่คนเข้าบ่อยๆเวลาที่คนย้ายโรงเรียนหรือว่าจะไป boarding school ฮอนาเล่าให้ฟังอ่ะเคสน้องสาวตัวเองก่อนฮอนาบอกว่าน้องสาวฮอนาย้ายไปตอนประมาณเยซึ่งมันเป็นจุดที่แบบคุณไม่ควรย้ายคือตอนนั้นไม่มีแอดไวเซอร์ไม่มีแบบเมนเทอร์เหมือนคอยอัพเวนิวมาบอกว่าเออตรงไหนคือช่วงที่ดีที่สุดที่ควรย้ายอารมณ์ประมาณว่าแม่วันหนึ่งแบบโอ้เหนื่อยน้องเลี้ยงยากจังเลยอยากให้น้องได้เจอโลกจบเยียเจ็ปุ๊บอยากย้ายเลยซึ่งตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่เป็น entry point ดังนั้นพอไม่เป็น entry point การที่เราจะเข้าโรงเรียนดีๆหรือว่ามีตำแหน่งที่นั่งให้เข้าได้ค่ะมันก็จะยากขึ้นนิดนึงดังนั้นตอนที่น้องไปอ่ะน้องก็เลยต้องไปอยู่แบบ prep school ก่อนก่อนที่จะสอบอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ที่มันเป็น entry point 2อันนี้ค่ะถ้าอยู่จะไปอังกฤษที่อังกฤษเนี่ยมันจะมีข้อสอบหนึ่งเขาเรียก ISEB มันเป็นข้อสอบแบบ standard หรือว่าสิ่งที่เรียกสั้นๆง่ายๆก็คือ common entrance common entrance เนี่ยมันจะมี11 plus กับ13 plus ซึ่งตามอายุเนาะ11 plus ก็อายุประมาณ11ขวบ13 plus ก็ประมาณ13ขวบมันก็เนี่ย correspond กับกับเกรดที่จะเข้าถ้าคุณเข้าตร
เบียร์สิบสองกับเบียร์สิบสามบางที่เขาเรียกว่าสิกซ้อมตอนแรกก็งงทําไมมันซิกซ์เนาะแบบเลขหกมาจากไหนแต่ก็คือเมื่อกี้ที่บอกไงคะสามอันนี้คีย์สเตจวันทูคีย์สเตจทรีโซเดสิสคีย์สเตจฟอร์แล้วความจริงอันนี้ก็คือสเตจฟแต่เขาเรียกว่าแบบสิกซ์ฟอร์มแล้วก็มีพวกแบบสิกซ์ฟอร์มคอลเลจก็คือโรงเรียนที่มีแค่เฉพาะเบียร์สิบสองก็เบียร์สิบสามอันนี้ก็คือระบบอังกฤษเอาเอาเอาวันทีเดียวให้จบแล้วเดี๋ยวค่อยไปคอนทราสอเมริกาแล้วกันนะคะในอังกฤษเนี่ยเราจะเรียน GCSE ใช่ไหมคะในอินเตอร์ในเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะให้เด็กเรียน GCSE แล้วก็สอบอยู่ประมาณ10ตัวได้แล้วแต่บางคนแบบแอดวานซ์มากก็แบบ11บางครั้งเขาได้เห็นในนิวส์เลเตอร์แบบโหเด็กจากโรงเรียนนานาชาติในเมืองไทยได้ GCSE A star 11ตัวรวดเก่งมากอันนั้นก็คือแบบ IGCSE ซึ่งเราอ่ะจะต้องเลือกเรียนที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็จะให้เรามาเป็นบัคเก็ตว่าแบบโอเคในบัคเก็ตนี้ในช่องนี้คุณเลือกได้ดังต่อไปนี้แล้วคุณก็ต้องเลือกอันนึงจากอีกบัคเก็ตหนึ่งแล้วก็อีกบัคเก็ตหนึ่งเพราะเขาอ่ะต้องการให้เด็กอ่ะได้เรียนทุกวิชาแบบได้กว้างอยู่แต่ว่าคุณอาจจะเลือกอย่างเช่นคุณอาจจะเลือกระหว่างเอ่อ geography กับ history คุณไม่ต้องเลือกเรียนทั้งสองตัวใน GCSE สมมติแบบเออเราชอบ geography อย่างเช่นหนูอ่ะหนูตัวหนูเองอ่ะหนูเป็นเด็ก science หนูไม่ได้ชอบ history ขนาดนั้นเพราะมันอ่านเยอะหนูเป็นเด็ก science กับเด็ก math ดังนั้นหนูก็จะหนัก science กับ math แต่โรงเรียนก็จะไม่ให้หนูทิ้งพวกแบบ history หรือว่า geography แต่มันอยู่ในบัคเก็ตเดียวกันดังนั้นเขาก็เลยไปเลือก geography แทนที่จะเรียน history และอีกบัคเก็ตหนึ่งก็มีแบบ modern foreign language ก็ต้องเลือกหนึ่งภาษาคือแต่ละอันนะคะมันก็ต้องมีให้เลือกของ GCSE ไปก็จะเป็น10อันที่เราเราต้องทําหลังจากนั้นปุ๊บมา A level เราก็เลือก narrow down ลงไปอีกจากที่เราเคยสอบมาทั้งหมดเนี่ยจากทั้งหมดเนี้ยเราอยาก drill down further สามวิชาไหนบ้างเราก็เลือกสามวิชานั้นของ A level เราเลือกสามวิชาเนอะแต่ว่าบางโรงเรียนที่เขาทำ IB ก็จะเป็นหกวิชาเป็นสาม higher แล้วก็สาม standard ค่ะอันนี้ก็จะเป็นระบบอังกฤษดังนั้นคุณจะเห็นได้ชัดว่าระบบอังกฤษเนี่ยมันจะเป็นคุณเลือกสิบตัวพอสิบตัวเสร็จปุ๊บก็ narrow ลงพอเนโรลงพอคุณเข้ามาหาลัยเนี่ยมันก็จากสามวิชาที่คุณเลือกเข้ามาหาวิทยาลัยเมเจอร์ไหนบ้างก็เนโรลงไปอีกมันก็จะเป็นเหมือนแบบฟันโนลงไปเนอะอันนี้คือระบบอังกฤษส่วนระบบอเมริกาอเมริกาเนี่ยเขาจะเรียนสิ่งสอบเรียกที่เรียกว่า AP ซึ่ง AP เนี่ยจะไม่เหมือนกับระบบอังกฤษที่อังกฤษเนี่ยมันมีแบบเวลานี้คุณต้องสอบอันนี้เลือกวิชาทางต่อไปนี้นี่นี่นี่นี่แต่พอเป็นระบบอเมริกาเนี่ยค่ะพอมันเป็น AP เนี่ยเด็กสามารถเลือกได้เลยอย่างเช่นบางคนแบบว่าเกรด9ชั้นพร้อมและ AP Physics ดิวก็เลือกได้เลย AP Physics ดิวก็เรียน Physics เลยปีนี้เอา AP Physics แล้วก็สอบให้จบดิวก็ได้ละ1เครดิตเป็น AP Physics เกรด10ดิวอยากทำ AP Chemistry ดิวก็ลงเลย AP Chemistry ปีนั้นแล้วดิวก็สอบ AP Chemistry สุดท้ายดิวก็เอา AP ทั้งหมดมารวมกันเป็นเป็นโปรไฟล์ของตัวเองว่าดิวมี AP ทั้งหมดกี่อันซึ่งมันก็ดีนะเพราะว่าเท่ากับว่าปีนั้นยุคก็โฟกัสได้นะว่า this year ไอจะต้องเอา AP chemistry สําหรับระบบอังกฤษเนี่ยมันมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าอย่าง GCSE อย่างเงี้ยเขาคาบเกี่ยว2ปีแต่ว่า2ปีเนี้ยคุณต้องเรียนทั้งหมด10ตัวจ้าแล้วคุณสอบทีเดียวทั้งหมด10ตัวพร้อมกันปลายปีนี้ A level ก็เหมือนกันอันนี้คือระบบอังกฤษส่วนระบบอเมริกามันก็จะเลือกเลือกเลือกได้แล้วแต่แล้วก็นี้ก็จะมีแบบวิชาให้เลือกมากมายไก่กองไม่จําเป็นว่าจะต้องมาจากบัคเก็ตไหนบัคเก็ตไหนเขาอาจจะไปคอมเมนต์ว่าโอเคอันนี้ดีกว่าแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบแพทเทิร์นเท่าค่ะอันนี้ก็เลยจะเป็นระบบอเมริกาแล้วก็ entry point ของระบบอเมริกาอย่างที่เมื่อกี้คุณแดนนี่พูดไปส่วนมากเนี่ยไฮสคูลเนี่ยเขานับ9 0 1 1 1 2ถูกไหมคะดังนั้นถ้าเกิดจะไปเนี่ยเขาก็เลยจะส่วนมาก entry point กันก่อนเข้าเกตเก้าก็คือเกตแปดไปเกตเก้าหรือถ้าอยากเข้าโรงเรียนที่คอมเพลติทีฟมากๆหลายๆคนก็เลือกที่จะซ้ําเกตเก้าอีกครั้งหนึ่งก็คือจะเกตเก้าไปเกตเก้าอีกรอบหนึ่งจะมีโอกาสเข้าโรงเรียนที่แบบคอมเพลติทีฟได้มากขึ้นค่ะอันนี้ก็คือความแตกต่างของระบบเรียนนะคะปุ๊บซึบอ่ะทีนี้วิธีการเข้าล่ะมันต่างกันยังไงเดี๋ยวพอได้ยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆ
ราะน่าจะชวให้ดูว่า verbal ความจริง is not like uh, in, in normal English test คืออยู่ต้องมีความแบบว่า wisdom นิดนึงต้องมีกลืนนิดนึงอย่างเช่นข้อสอบเนี่ยเขาจะถามประมาณอย่างเงี้ยค่ะนี่คือ verbal ของ SSAT นะอย่างคุณถ้าถ้ามีในในกระดาษที่แจกไปมันก็จะมีเขียนอยู่นะคะว่า b e a g l e is to dog as ตึดตึดตึดตึดตึดคำถามคือ b e a g l e อ่ะเป็นสุนัขเหมือนกับอะไรโอ้โหแกดแพดอายอ่ะแต่ว่าเราต้องคิดนิดนึงเดี๋ยวก่อนนะ b e a g l e เป็นสุนัขเหมือนกับพูดโดเป็นหมาป่าหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่นะพิดโดไม่ใช่หมาป่าเออเราก็ต้องกาไปอันนี้คือเด็กทํานะคะเขาก็จะต้องแบบมีกลืนนิดนึงว่าเอออันไหนเออฟาร์เมอร์ทูครอปหรือเปล่าเพราะว่าบีโก้เป็นอะไทป์ออฟดอกเนอะเป็นสัตว์เอเป็นสุนัขประเภทหนึ่งดังนั้นคําตอบเนี่ยก็น่าจะเป็นข้อ e ถูกไหมใช่ไหมคะ e คือเท้าเนี่ยเป็นเป็นประเภทหนึ่งของปลาดังนั้นอันนี้ก็คือตอบข้อ e เห็นปะคะว่ามันไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษคุณอาจจะเข้าใจภาษาอังกฤษก็จริงแต่ถ้าเกิดแบบกลืนไม่มีบางครั้งอาจจะแบบมึนได้เขาก็อยากหาเด็กที่ที่มีกลืนในการเข้าไปในโรงเรียนนะคะอันนี้คือของ SSAT หรืออีกอันนึง SSAT verbal อันนี้คือเป็นแบบการหาซีโนนิมคือคำคล้ายๆกันนี่เขาได้แปลเป็นภาษาไทยมาให้ขนาดภาษาไทยเรายังแบบมึนเลยเปราะอันไหนเหมือนคําว่าเปราะบ้างคือฟราจายเนี่ยแปลว่าแบบเปราะเวลาเราแปะกระเป๋าเดินทางเนาะเขาจะแปะฟราจายคือเปราะแล้วอะไรหล่ะที่เหมือนเปราะ broken หรอไม่ใช่เนาะมันแตกไปแล้วใช่ปะหรือว่า strong แข็งแรงก็ไม่ใช่ tiny leg คือขนาดภาษาไทยเขาหน้ายังแบบนั่งคิดเลยว่าอ๋อเปราะเนี่ยมันน่าจะปอบบางใช่ไหมคะเปราะกับปอบบางไปด้วยกันดังนั้นคําตอบก็น่าจะเป็นฟราจายไปกับ delicate คือบางครั้งเจอคําศัพท์อย่างเงี้ยเด็กบางคนแบบโหคํานี้มายังแบบไม่รู้เลยแปลว่าอะไรแล้วเราต้องมาเลือกหรอหนึ่งสองสามสี่แล้วบางครั้งศัพท์มันก็ค่อนข้างแอดวานซ์สำหรับเด็กนิดนึงเหมือนกันค่ะเขาก็เลยจะทดสอบว่านอกจากคุณเข้าใจสับแล้วว่าคุณเข้าใจมันอย่างอย่างลึกซึ้งจริงๆไหมอันนี้คือฝั่งอเมริกานะคะส่วนฝั่งอังกฤษที่เมื่อกี้บอกว่ามันมี entrance entry point อยู่2อันเนาะที่เป็น eleven plus หรือว่า thirteen plus ซึ่ง eleven plus เนี่ยเขาก็เป็น common entrance exam ก็มีสอบคล้ายๆกันมี math มี science ก็มี verbal กับ non verbal ซึ่งแต่โรงเรียน requirement ก็ไม่เหมือนกันนะคะ13 plus ก็มีคล้ายๆกันแต่เดี๋ยวนี้หลายๆ independent school เขาก็มีข้อสอบของเขาเองเอที่เขาเขียนของเขาเองแต่ว่าเราก็สามารถดูได้เพราะว่ามันมัน base off มาจาก common entrance exam ICB เหมือนกันแต่อาจจะเป็นเวอร์ชันของโรงเรียนที่เขาเขียนเองดังนั้นเดี๋ยวเขาให้ดูคร่าวๆว่าเออข้อสอบมันจะประมาณไหนนะ verbal เนี่ยเหมือนเหมือนอเมริกาหรือเปล่าอันนี้คือ verbal ของระบบอังกฤษเขาบอกว่าเนี่ยมีคําพูดว่า the ash t That but แล้วมีอันนี้อยู่คุณจะเอาตัวหนังสืออะไปใส่ตรงไหนได้บ้างเพื่อที่ไม่ว่าจะอ่านด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้หรือด้านไหนต้องได้เป็นคําดังต่อไปนี้เออนี้แทบจะไม่ได้ทดสอบเลยว่าเข้าใจภาษาอังกฤษไหมถูกไหมคะแบบเป็นโลจิกมากเลยว่าโอเคเดอเอ้เราจะเอาเดอไปใส่ไว้ตรงไหนได้บ้างเราจะเอาแอชไปใส่ตรงไหนให้ได้บ้างเพื่อให้คําทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในบล็อกนี้ได้นี่ก็เป็นแบบหนึ่งอันที่เขาจะทดสอบเป็นข้อสอบนะคะหรือว่าอันเนี้ยก็เป็น verbal เหมือนกันออกเป็นภาษาอังกฤษคือเราจะต้องหาตัวหนังสือ A B C ตัวไหนก็ได้ที่ทําให้คําตรงเนี้ยเป็นหนึ่งคำและคําตรงเนี้ยเป็นอีกหนึ่งคำแต่ตัวหนังสือที่ใส่ตรงนี้กับตัวนี้ต้องเป็นตัวเดียวกันยกตัวอย่างเช่นเขาได้ยกตัวอย่างให้ข้อเนี้ยตอบ T เพราะว่าถ้าใส่ T ตรงนี้นะอันนี้เป็นคําว่า meet ถูกป่ะคะถ้า T ใส่ตรงนี้ตรงนี้เป็นคําว่าอะไร table และ T อันนี้ก็ต้องเป็น T อันนี้เหมือนกันนะอันนี้ก็กลายเป็นคําว่า set อันนี้ก็กลายเป็นคําว่า top อ่าแอบถามแล้วอันนี้ล่ะคิดว่าต้องเป็นตัวอะไรลองลองลองลองทายสิคะว่าเอ๊ะอย่างอันเนี้ยเราต้องเป็น A B C D หรืออะไรที่มันได้ทั้งสองฝั่งคิดว่าเป็นตัวอะไรคะ L ถูกต้องใช่ต้องเป็น L ถูกไหมคะพอเป็น L ปุ๊บอันนี้ก็เป็นคําว่า drill label Cell, l o r i e อ่ะมันก็คือแบบอยู่ก็ต้องได้ได้ภาษาอังกฤษนิดนึงแล้วก็ต้องมีกลืนด้วยอันนี้คือ verbal นะคะที่เขาสอบ non verbal ก็มีแล้ว non verbal อ่ะสำหรับคนหน้าคนหน้ารู้สึกว่ายากเพราะว่าเขา
อย่างอย่างข้อแรกอันนี้คิดว่าน่าจะพอได้คิดว่าตอบอันไหนคะที่ไม่เหมือนกันข้อแรกคิดว่าไหนคิดว่าไหนข้อแรก A ทําไม A ถูกต้องวันอยากถ้ามันโลเคตไปมันจะเหมือนถึงอ่าถูกไหมหรือว่า A อันนี้มันมีทุกอันเนี่ยมันพอโลเทตได้เพราะว่ามันปีแหลมแหลมแหลมแหลมถูกป่ะคะแต่อันนี้มันเป็นแบบสี่เหลี่ยมอ่ะมันไม่ได้แล้วมันแตกต่างก็เลยตอบอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้สามสิบวิเราเด็กนั่งอยู่ในห้องสอบอะค่ะมันก็อาจจะแบบกดดันนิดนึงอันนี้ก็คือยกตัวอย่างให้ดูแต่เห็นได้ชัดไหมคะว่าทั้งอังกฤษแล้วก็อเมริกาคือเขาไม่ได้ดูแค่ว่าอยู่ได้ภาษาอังกฤษหรือเปล่าอยู่เข้าใจภาษาอังกฤษไหมแต่ว่าดูว่าแบบกึ่นอยู่ได้ไหมอย่างที่คุณแม่บอกว่าเออยูมีวิสตอมพอไหมมีอะแดปได้ไหมเจอปัญหาแบบนี้แก้ปัญหายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หลักๆที่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ดูอ่ะคือชาตินี้เลยว่าเออมันต่างกันนะถ้าคุณวางแผนที่จะไปอังกฤษคุณก็จะต้องคิดแล้วว่าเออตอนเนี้ยอายุเราอยู่ตรงไหนแล้วเราจะเข้าพอยต์ไหนของสิสเต็มเขาหรือถ้าเกิดเราจะไประบบอเมริกาเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วว่าโอเคเราจะเข้าที่ไหนอย่างเช่นอันนี้เขาเรียกว่า late entry point การที่จะเข้าเกรดสิได้เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างยากเพราะว่ามันต้องมีที่นั่งคือเหมือนมีคนออกไปแล้วก็มีที่นั่งจริงๆถึงเข้าเกรดสิได้ส่วนมากเขาเข้าเกรดเกกันไปหมดแล้วจนทําให้มีบางคนเขายอม repeat เกรดเกส่วนถ้าเกิดคุณจะไประบบอังกฤษเนี่ยค่ะเราก็ต้องคิดแล้วว่าโอเคเราจะไปตอนเยเจ็ดไหมหรือเราจะไปเยเก้ายกตัวอย่างตัวฮอนด้าเองฮอนด้าย้ายจากโรงเรียนไทยไปอินเตอร์ไปบางกอพัฒนาตอนเยียเก้าคือความจริงอ่ะอายุฮอนด้าต้องเข้าเยียสิบละแต่ว่าโรงเรียนอ่ะไม่ให้เข้าเพราะว่าสิบสิบเอ็ดเนี่ยเป็นคู่กันเป็นสิ่งที่เขาเรียนต่อเนื่องกันเพื่อที่จะสอบ i g c s e ใช่ไหมคะเขาก็เลยบอกฮอนด้าว่าเออฮอนด้าไปเข้าเยียเก้าก่อนดีกว่ายังน้อยอายุมีหนึ่งปีที่จะแบบปรับตัวทุกอย่างเรียนรู้ทุกอย่างแล้วก็พออยู่เซตเทิลกับเยียเก้าอยู่จะได้แบบ Start เยสิบได้แบบสตรองเพื่อที่จะได้ทำเยสิบเยสิบเอ็ดแล้วก็สอบไอซีซีซีเพราะว่าผลสอบอันเนี้ยอยู่กับฮอนด้าไปตลอดเลยจริงๆขนาดเข้ามาหาลัยเขายังให้กรอกเลยว่า g ีซีซีคะแนนอยู่เท่าไหร่เอเลเวลคะแนนอยู่เท่าไหร่หรือขนาดต่อปริญญาโทเขาหนูก็ยังต้องกลับมากรอกอยู่ดังนั้นมันอยู่กับเราไปตลอดเลยจริงๆสําหรับสองสองพอยนี้นะคะในระบบอังกฤษอันนี้ก็จะเป็นแบบสอบ AP เนาะบางบางโรงเรียนที่เขามีก็จะมีให้เลือก AP ดังนั้นนี่ก็คือความแตกต่างของของสองระบบถ้ามีคําถามอะไรก่อนที่เขาได้จะ pass off ให้คุณเจคุณเจจะเป็นแบบ expert ว่าโอเคแล้วถ้าเกิดเราวางแผนเนี่ยเราจะทํายังไงบ้างโอเคแอด so I'm just gonna add two more things remember in the UK system they still believe very much so in the single gender single gender so all the way through high school you have all boys schools and then all girls schools And U.S. system is quite focused on co-ed or co-educational, so so males and females. Um, the second thing is is British system is quite rigid, right? They, they they have a lot of rules. They're they're very focused on building this type of discipline. Whereas the U.S. system uh, students, it's about giving them a lot of freedom and independence and autonomy to make decisions for themselves and fail if you may, but you learn from those decisions. So it's much more liberal and progressive. So once again, uh, as a parent, you're going to have to decide what's best for your children and their education and the mentorship. And also, as as children, you should have a voice in uh, deciding what you prefer. Okay. So thank you very much. We're going to pass it over uh, to Jay. And since he brought up about like coed, because so much, it's been. If English, it's been boys or girls, or boys or girls, right? And then another. Cool system of a boarding school in the UK is they have a house system. เหมือน Harry Potter ค่ะแบบว่ามีบ้านแบบว่าบ้าน Gryffindor แต่ความจริงไม่ได้เรียก Gryffindor นะคะแล้วแต่โรงเรียนเขาก็จะมีแบบ house system ของเขาที่จะต้อง collect point ก็คือคนที่อยู่ในบ้านหลังเนี้ยก็ต้องทําเพื่อบ้านเพื่อสีของตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนของที่อเมริกามันจะเป็นเหมือนแบบดอมมากกว่าก็คือที่พักอาศัยแต่ว่าทั้งสองระบบเนี่ยถ้าจะส่งลูกไปเรียนไม่ต้องห่วงเลยเขาจะมีแบบ matron มีเขาเรียกดอมเพเรนซ์คือผู้ปกครองของของดอมที่จะดูแลน้องๆเหมือนเป็นผู้ปกครองที่นั่นแล้วก็ดูแลน้องๆในโรงเรียนนะคะอันนี้ก็เลยจะเป็นความแตกต่างอย่างหนึ่งเดี๋ยวคณะส่งให้คุณเจนะคะโอเค so I think maybe one of the best ways for you guys to like really get a feel for what it's like at the different schools is to hear directly from the students so we're gonna uh, unfortunately for the time difference in the U.S. 
GT won't be able to join us live, but GT attends Blair Academy in New Jersey in the US. So he's pre-prepared some stuff to share with you guys about his experience at Blair. And then afterwards we'll have Yuzin, who's actually at a UK school, tell us about his experience live and he'll be joining us. So, so. so for everyone in the audience, we're speaking with GT, who's currently at Blair Academy in New Jersey. And he's going to tell us about his experience at a U.S. boarding school. Um, so, GT, uh, can you start off by telling us what are some of the differences uh, in the academics that you've experienced at Blair Academy compared to your experience at international school in Thailand? Um, I think for the academic differences, there were two main things I noticed when I came here. When I was back in Thailand, I, I was in an international school up in northern Thailand, uh, Chiang Mai. And I remember uh, when I got up to the 10th grade to start taking higher level, level classes, I started looking at APs that were offered. And there were around 12 to 20 APs at my international school. But then when I came to the U.S., I was so surprised because there, were, there was like such a wide selection of AP classes and higher level classes, honors classes, that I could actually fulfill my interest instead of selling for something that sort of was similar to what I actually wanted. So I think that was a big plus. Uh, because, you know, if you're uh, learning about something you're interested in, you're prone to do better academically. And I think the second thing was uh, the way classes, like the, the culture of the classes were handled. Um, so almost in almost like every humanities class, Blair and a lot of boarding schools in the U.S., they employ this, the Harkness table method, which instead of the typical lecture seating, you know, everyone's facing the front of the room, facing the lecturer or the teacher, all the tables are faced towards one another, all the chairs, every student has to, it's like sort of like a circle, and every student is like, uh, is forced to sort of stare at each other, and that sort of environment is like a, like a positive peer pressure, almost, right, because you know, you're pressured to participate in class. When you're not speaking up, you look up and you just see the teacher staring at you. So <laughs> that sort of pressures me to speak up more. And I think that's a like a very good thing. How about for the uh, assignments that you've had or the testing? Has there been much of a difference or contrast you've noticed? Um, I think the rigor is definitely like uh, there's way more rigor at U.S. boarding schools. But I wouldn't say it's something someone couldn't handle. Right. It's just a matter of adjustment. Um, when I first came to the U.S., I came here sophomore year. At first, I couldn't really handle the workload. But the thing about boarding schools is that you know, you're know you given a lot of free time because usually the classes are scheduled in blocks and blocks. You take six classes and you usually have two free blocks. So uh, you have to manage your time well to handle that rigorous workload. That's also like a like a plus because you're, you're sort of teaching yourself how to handle like a college workload in the future. Um, tell me a bit about the extracurriculars that you're doing at Blair. Like, uh, what are the variety that you have there? And, you know, is there a difference in the quality of them compared to what you experienced in Thailand? Oh, yeah, I think there was definitely like a big difference. So Blair, the club culture at Blair is extremely vibrant. You know, at the beginning of every year, sort of all the faculty, they, they sort of, um, urge the students to start their own club, whatever interests they have. And the club sign-up process is extremely simple. Uh, you just have to get a faculty advisor, create a class, a Google Classroom, and there you have like your club. But then when I was back in uh, Thailand, it there was a lot of like a very lengthy process to create a club. So extracurriculars weren't really, you know, stressed. It was more of like academics. Yeah. And how about, what's the social environment like at Blair? Um, I think the social environment at Blair is uh, it's a very close-knit community. Since it's a sort of a smaller school with around 500 students, uh, you know everyone's face. You are you get like really close to the people in your dorm. That sort of like, you know, trains you to build relationships with people whose interests don't exactly align with you. Like my, my dorm mate, who's a 6'4", uh, uh, O-line, who's committed to Yale, you know, I go in and I hang out with them all the time and, you know, you learn to see past sort of the uh, outside appearance. Yeah. What are some of your favorite experiences or what, what do you love most about being at Blair? I think the thing I love most is sort of the freedom you get to sort of handle or manage your own time. 
I think it, it's prepped me very well for college when I go to college next year. Because, you know, like I said, Blair sort of gives all the students like a lot of free time, a lot of free blocks. In that time, you can work on your extracurriculars, you know, build your own passions outside of academics. And that's really the thing that's important when applying to U.S. colleges, because it's not just, you know, learning, learning, learning. You also have to have like sort of a, a, a spike in your application. And I think like that experience has set me up well for the college process. Yeah. How about on the downside of things? Have there been anything that you haven't really loved about Blair or that you found uh, pretty difficult there? Mm. Oh, let me adjust my camera back. Um, I think I think the 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 biggest thing the the biggest problem I, I had with Blair was really when I the first year I was here because Blair and other boarding schools too they're usually located in a very small uh, town like away from the city you know I sort of felt trapped and it felt like I was trapped because you know every day I would see the same faces uh, again and again but the thing is um, you get used to it and instead of focusing on you know, the activities outside of Blair uh, you learn to live with a community here. So that was one of the like the problems I had, but I think it's actually been a benefit because you know it blocks out things that keep you, you from losing focus from academics and uh, whatever it is that you're doing uh, to pursue your like college career. How about I know uh, some of my students uh, from the UK have said food was kind of a bit of an issue for them. Has that been any issue for you at Blair? Well, uh, the thing is food. A lot of people complain about the food at Blair, but I'm, I don't know why, but I kind of like it because it changes every day. And I, I always, there's always like a panini bar. There's always like salad you can make yourself. It's very customizable. So I think for me, at least personally, I don't think the food is that much of a problem. I've definitely heard a lot of complaints of people always complaining about, you know, sage, sage dining or whatever is, is, is like the dining service that, that's available. Yeah. Okay, great. Um, is there any advice you would give to someone that's interested in applying to U.S. boarding schools? Um, I'd say before you sort of look into into applying, I, I think the m most important thing is you 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 should do research on what state or what type of culture you'd like to stay in. Because once you apply and you get in, um, you're sort of you know stuck there for uh, four to uh, three to four years, and um, yeah, I think I think touring touring the schools before you actually apply is is a very important thing. I think that 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 helped me a lot uh, when I when I chose what schools to apply to. Awesome advice, man. Thank you. Uh, really appreciate your time, GT, and uh, we'll talk to you soon. Yeah. Thank you. Bye bye. Okay, so that's his take on what schools like in the U.S. And now we're gonna switch on our presentation, and Yusin should be waiting for us. Oh, there you are. Okay. Turn on your mic, Eason. You're muted right now. Hi. Hey, how's it going, Eason? Okay, so we have everyone here with us, and uh, they're very interested to hear about your perspective on what it's like being at a UK boarding school. So why don't we start off by telling them what are some of the differences in the academics that you've seen at your experience at Undol compared to when you were at uh, Thai International Boarding School? If you're in a Thai UK school, um, it's basically the same, but just um, two more subjects, which is uh, ancient language and another language subject that we have to shoot. So like Latin, Greek, Russian, Italian, or German. Okay, have there been differences that you've experienced in the way that classes are taught or the type of homework that you're assigned? They're quite the same and they're a bit more homework here. Right? Okay, so a bit more homework. How about with the testing system in the UK versus at the international school in Thailand? Um, the testing is very important here. Um, so you don't need the 
very important exam every two years, um, starting from year six. So in year six, you will have to do IFTDs to get into that school. And then in year eight, you will have to do the combination. Then in year 11, you will have to do the combination. And are, are those tests more challenging or about the same level of challenge that you had when you were in Thailand? Um, for me, I think it was more challenging than in Thailand. Okay. Um, how about the extracurriculars that you participate in at school? Is there much of a difference? For me, I believe that in the UK, there are more and more interesting elective clubs that you can do. Like, for example, uh, play pigeon shooting that I did with this term, which is just shooting why play this. Uh, and also rowing, which I started this. Okay, awesome. How about, what's the social environment like at Ando? Um, so here, my friends are very nice. And when I came, uh, they're very welcoming and very helpful. And also, like, when I get homesick, um, they would kind of help me overcome it. Ah, oh, it's good to hear. So no bullying there, everyone's friendly? Yeah. No. Okay. Awesome. Um, what are some of your favorite things about your school in UK? I like the code. Um, um, maybe uh, friends. Friends here are very nice, and I like the academics. It's kind of challenging, but not too hard to do. Okay, and are there any things that you haven't loved about being there? Yeah, um, there are some issues with food. Okay, and how, how have you dealt with that, with the food issue? So, I dealt with it by making my own food afterwards. Well, at least, at least you're able to make some of your own food a bit, that helps. Um, so, now you're actually applying to U.S. boarding schools right now. Why did you make the choice to apply to U.S. boarding schools and, and leave the U.K.? So, um, because I want to be an engineer, um, and I feel like in my English school here at home, um, doesn't really provide as much opportunity and experience in engineering. But in the U.S., uh, after a lot of research, it gives me more opportunity than the health What are some of the opportunities that you saw that they have that the UK doesn't? They have a more modern uh, education because the US, UK, uh, it's very old education. Okay, yeah, so I think we, we researched and we found like there were like robotics competitions, there were more advanced classes actually available to you in engineering, right? So quite a few different things. Okay, uh, Yuzin, thank you so much for sharing about your experience and uh, we'll catch you soon. ที่อธิบายไปนะคะว่า 2 you have a test it's very test focus in a way เพราะว่าอยู่อยู่ต้องค่อยค่อนข้างแบบแอคทีฟอะค่ะว่าอยู่จะนั่งแบบโอเคไม่ได้นะอีกแป๊บนึงปีหน้าอยู่มีสอบ
ค่อนข้างจะจะเลเวลกว่าเปิดกว่าเหมือนที่น้องกระจังเขาเล่าให้ฟังนะว่าการเรียนของเขาเป็นยังไงอันนี้ก็คือคร่าวๆแต่ถ้าเกิดผู้ปกครองท่านไหนที่พลาดไปแล้วอยากคุยเพิ่มเติมเดี๋ยวเราคุยนอกรอบได้นะคะโอเคครับโอเคโอเค so uh, Yuzin's got to experience both of these things so uh, and I've you know talked with him a lot about like the difference in the process between it and It, they are quite different systems, um, and we'll we'll talk a little bit more about like what it's like to apply the roadmap on how to actually apply. So the first thing like we're going to do is like before we're actually into the application season, we actually want to figure out like who are you as a student, what are your goals, right? Like how are you unique, and which schools are going to be the right fit for you. We want to figure these things out ahead of time. So then, when we're actually in the process of choosing our schools, we made sure that we've chosen schools that are actually going to suit your interests. So, Yuzin just went through the application last year for Undal. So he was at Papawick prior, and then went to transfer up. And unfortunately, he hadn't really like figured that part out. He hadn't figured out, you know, that I really want to do engineering, and then looking. At what was available, and part of the reason for that is the UK process for applying. You have to apply quite early, so he had already, you know, put in the registration two years ahead of time. So by the time he was really figuring out that he wanted engineering, he was kind of already stuck in a path that didn't give him all the options that he would really want. So we want to try to figure that out as as soon as possible. Um, And then there's a lot of work to do, right? We've got to do the applications, interviewing. Like Danny had mentioned before, is a huge part of whether you're applying to US or UK. Uh, it's one of the highest factors that they'll consider when they're considering you, other than your test scores. Um, and then with the academics and testing, they're also quite different, uh, but. Uh, The timeline is just a little bit off with them. So with the UK, you'd like you'd pretty much be doing them one year earlier. With the US system, with taking the SSAT, you'd be doing this at the application year. It actually has to be done at that same application year. You can't take the SSAT one year prior and then use that. They will only accept the results for that application year. For the UK, it's not that they don't accept an earlier one. It's that because you have to apply so far ahead of time, um, you actually need to take their their common entrance exam. Uh, and a lot of times, what they'll do is they have a kind of a pretest that you take two years ahead of time, and then they'll have you sit the common entrance exam, depending on the school, somewhere between October and December. Um, typically, when we're working with the students. Uh, to choose their schools, we recommend usually on the lower side around six schools is what we'll pick for boarding schools. Uh, sometimes, if your your reach is very high, we'll want to apply to up to ten schools to try to make sure that you're getting into the type of schools you want to get into. Um, with the UK, it tends to be that you can apply for a, f a little bit fewer schools um, because it is a longer process. With being able to build that relationship and make sure that you have the test scores, so it involves a little more prep. And for what we do here at Point Avenue, applications is definitely a part of our process, but we are first and and foremost focus on mentorship. So we really help students be successful wherever we go. Unfortunately, there's. A lot of out of international students, there's about 10% that will drop out or be kicked out of the school in that first year of boarding school, and that's a terrible result. Especially you've put all the effort and all that cost, all that planning into something to not have it work out is the you know worst outcome you could hope for. So with us, we really prepare the students to be successful once they arrive there, and you know the. It's really about like building them up and learning to be independent, learning to know themselves really well, being able to make decisions about why I'm choosing the activities that I'm choosing to build that profile, and it really helps the students to eventually become the best self that they can. And so that's why we put mentorship at the forefront of what we do here. 
So looking at the UK application timeline, so typically at year six or year seven, so uh, a lot of schools prefer year six, which is grade five, for them to have taken the, the UK ISA and register that early, but they'll accept applications usually up to year seven. This is if you're applying for year nine, so a full two years ahead is pretty much the deadline of when you have to apply to most UK schools. There are a few, uh, especially if you're, like, you're looking at early application, Danny mentioned that at that point, some of them will accept one-year applications, but for the most part, for year nine, they want a two-year application window. So you would register two years ahead, and the, the registration window is usually somewhere in here. There is no standard with the UK. They don't have a kind of one-size-fits-all system. So every school requires its own research on their particular application timeline, when their testing is, when their registration is due. So this is kind of, this is fits a lot of schools, but it doesn't fit all of them. And so it's very important to do that research ahead of time. And that's one of the things obviously that we help our families to do to make sure that they're not missing the windows for anything. Because uh, like Danny said, it's a very strict system. If you miss an application, it's, you're, you're done. There's no maybe. And then with interviewing the app year, right, we would prepare ahead of time after you've, you'll submit your registration ahead of time. When we actually get to the app year, they will have you sit a test. So we'll prepare for it. You get one shot at the test. The same thing with the UK ISET. You cannot take it multiple times like with the US system. The SSAT, you can take it, there's multiple tests, you can take it and submit your best score. With this one, there's one shot at it, and the schools often will have their own version of a common entrance exam. Some of them do the standardized uh, ISEB or ISEE, um, but even when they have you do the standardized, usually there's still some component that they'll want that's personal to each school. And it will be somewhere in this window of October to January where you would actually go to that school and sit at that school. And around that same time, the interview would take place. So you do the test, and then following the test, there will be an interview. And that's a very important decision-making process. These two things are pretty much where they kick you off the list. For the UK, it's like you register, okay, now you're in consideration and then they're using these to remove students who don't fit uh, their desired candidates. With the US application, it's you apply the year prior to entry, so it's a much uh, shorter window, but it is very intensive. There's a lot of things to do. Um, the first one, you gotta prepare for the SSAT. The schools really want SSAT, even the schools that say optional, there are a few where they're truly optional. If you're looking at the like top 15, top 20 schools, even when they say optional, which I, we've experienced with using, it was okay, there wasn't really optional. And we, we were fortunately able to do like a, the latest SSAT and get that score in there. But they really want it even if they're telling you it's optional. So I, I kind of like disregard that information. Um, the same thing with interviews. The, the interview window is a little earlier with this one, and it can go longer. You typically want the earlier interviews. It can help you with developing that relationship early on with the schools. And like we talked about in the US, it's a very holistic process. The relationship really matters, um, especially relation, like deep relationships with the schools. I, I can't stress that enough if you're thinking about the US. Typically, uh, parents that are U.S. parents and are applying, they will start building relationships with the schools um, through joining events that they have and, you know, sometimes with charity organizations that the schools are involved in. They'll start doing this networking process years in advance of application often in order to develop that relationship with the school and help their students get admitted. It's still a very personal process. So... We've been working with these schools and developed long relationships that have really helped our students to succeed. And not only that, but because 
the quality of the students that are coming from Point Avenue, because we focus on mentorship, uh, we've actually gotten a lot of positive feedback recently that a lot of schools kind of been having a buzz about the quality of our students. And we've gotten some uh, pre-feedback on what the results are going to be this year, but it looks like we're gonna, all of our students will be making it into their top first choice or second choice school this year because of that relationship that we've built and them knowing that our students will be prepared to succeed once they get there. Essays are a huge part of US application with as many as 20 essays for the student and probably about a dozen essays, 12 essays for the parents. So there's a lot of essays to work through with the US application that the uh, UK schools typically don't have. They'll have a writing component to the exam that they have you take at the school, so you have to do some writing, but not the same level of, of essay requirements. So this one's quite intensive, and we usually t we're working on essays for about three months. So it's quite a commitment to, to do these type of applications. Uh, letters of recommendation are not another component that doesn't exist in the UK system. So with the US system, they want a letter of recommendation from the, the he headmaster or the principal, depending on which school system you're in. They want one from your English teacher, from your math teacher, and often one from your counselor. So typically about four letters of recommendation that you need to get. And that also means that if it's kind of a last minute thought where like, okay, I just thought I'm gonna apply this year and then everything's gonna work out you probably haven't developed a strong relationship with those teachers in order to get a really good letter from them. And that's another really important thing that uh, has to be considered. So it does take some prior planning and making sure that you're gonna be successful. Uh, there's also, they would require a graded writing sample. So they actually want to see a paper from one of your English classes and they wanna see like what your actual teacher is writing with their feedback on your actual work. So they kind of do this in lieu of having an, uh, a written test other than what you would do in the SSAT. And then of course, for both systems, maintaining a very strong GPA is a must, right? They, they want students that are high, high achieving students. And the reason is because that matriculation, right? These schools matriculate to the very top universities and they do that because all their students have very high GPAs, they have very high rigor classes, so they only want to really accept students that they know can help them keep up that very high matriculation standard that can be eligible for the top universities once they get there. So you really have to think about, like, does my child have the GPA that's necessary? So if it's below a 3.0 GPA, you, we really have to like consider, like. Are there changes we can make uh, to, to get that up? Or is this gonna be the best option for us? So outside of those things, there's still a lot of others that go into th this very holistic application process. And this can be activities and awards, very important. Um, and you also wanna think about like how I'm displaying this. For using, we created a, a web portfolio that uh, displays all of his extra, so this would be like the supplemental media that displays all of his activities and awards. So he's been uh, building RC planes for the last uh, couple of years. Uh, this last summer we, did, we worked on building a flying car project where he created a, you know, de designed it on a CAD system, on a computer, and then actually went and built a prototype model tested it. it, it went crazy and destroyed itself in seconds, but it's still a great learning experience and he's on the second iteration of it. So we want to display all those things and the volunteer work that he does. So you really have to think like, am I just an average student? Because when you're applying to these schools and they maybe take one, you know, if you're lucky, two Thai students a year, you have to make sure that your very your you know child's a very top quality student in what they've been doing, so that they can stand out. 
So it's kind of almost similar to applying to university. And in some ways, it can be a more intensive application process than even applying to university. But that being said, once they've done this process and learned to do this, then when they do the, the university application, they know what's, what's involved, right? And they tend to be uh, a little bit more prepared for the intensity of, of doing those university applications, especially since uh, this past year, uh, the number of international applicants has really spiked up. And so uh, getting into the, the university, top universities is just more competitive now. And it's kind of just continuing that pattern where there's more and more international applicants. So more and more competitiveness. So you really have to be thinking long term about like what's my strategy to get into the type of schools I want to get into. Um, and yeah, like we talked about the other things, essays, interviews and tours. Uh, GT mentioned this, a very important part of the process for deciding is this really the school I want to be at for the next four years, especially because it's not just attending school, it's, it's your whole life for four years. So you, I, I would highly recommend doing that um, for part of that decision-making process, but also it's that first chance for you to develop a little bit of per personal relationship with the schools, right? And show that commitment to that school, right? If you've actually shown up to tour their school, they're, they're gonna be a little bit more committed to you also as an applicant. Um, so postseason results uh, for the U.S. results are coming out March 10th. U.K. results, they come in uh, a bit earlier, usually uh, at the end of the year. So, and, you know, once we get those results, we're, we're still part of that decision-making process. Uh, I know a lot of parents uh, in Asia and international, they tend to follow the rankings, right? And... There is no standard system for ranking boarding schools anyways. Uh, really, it should be just like they consider the student through a holistic process. We highly recommend that you consider schools through a holistic process, meaning looking at the whole picture of what school offers. Uh, part of that can be the networking of the families that are attending that school, right? Uh, kids who have that in network uh, from there, that's a good foundation for their future success. Um, part of it's going to be looking at the, the type of matriculation that the schools have, like which schools are, is this school feeding to? So I know with Yuzin, his parents, he's already at one of the top schools in the UK. And so they were thinking, okay, he should be in this top 10 schools in the US. But when we looked at like the, the top, like Phillips Andover and Phillips Exeter, like they're not feeders to MIT and he wants to go to MIT and we looked at their engineering programs. They're not strong with engineering. There's not as many extracurricular opportunities for engineering. So even though mom and dad originally, they really wanted Andover, they thought like, okay, this would be an awesome school for him to go to. We had realized that that's just not the best option for what his interests are. So we really need to make that holistic decision about which schools to choose. And then it's, you know, enroll. You pay the deposit, you complete the paperwork, and then get your visa, and then you're off to the races. So after we do all the hard work for you, I mean, it's, it's a lot involved, but I think that's typically why you know, uh, you'd want to go with a consultant that's gonna help to take that load off because uh, trying to do this on your own, it's uh, a bit of an endeavor. And I know you guys have a lot of choices on, on who you can choose to do that. Um, I think for, for us, like we said, the, for, uh, mentorship is really the reason why we work with students. We want them to develop into really successful adults and people and college students, not just to get their foot in the door. We'd rather them get to a school that's a better fit for them and be highly successful wherever they go. Okay, um, I think that's all we have for you today. So the last part is, are there questions that you guys have? หนูมีหนูมีเติมสุดท้ายนิดนึงค่ะว่าเออสรุปแล้วเราควรไปไหนดีอ่ะเราควรไปอังกฤษหรือเราควรไปอเมริกาคําถามที่อยากจะต้อง
มันจะเป็นเส้นทางที่ตีย้อนกลับมาถ้าสมมติเรามั่นใจอยู่แล้วว่าโอ้โหเราอยากไปเรียน U.S. University maybe U.S. Boarding School ก็อาจจะเป็นโอกาสแล้วก็เป็นทางที่ดีเหมือนที่เขาบอกว่าเมืองไทยเนาะถ้าเกิดคนเราเข้าเตรียมอุบลเข้าเตรียมอุดมได้แล้วก็เหมือนขาข้างหนึ่งก้าวไปในจุฬาถูกไหมคะมันก็เป็นเหมือนแบบเป็นพาสเวย์ของมันดังนั้นเนี่ยจะอังกฤษหรืออเมริกาจะต้องมองย้อนกลับไปดูว่าที่ที่เราอยากเรียนต่อในมหาวิทยาลัยคืออังกฤษหรืออเมริกาแล้วมากไปกว่าน,นั้นเอ๊ะถ้าตอนฝึกงานล่ะเราอยากฝึกงานที่ไหนอะไรยังไงบ้างเพราะว่าการที่เราเรียนมาในพาร์ทไหนมันก็จะทําให้เราไปในสังคมนั้นได้คอนเน็ชันแล้วก็เน็ตเวิร์กแบบนั้นค่ะแล้วก็อีกอันนึงคือพอเราได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ค่อยมาเลือกโรงเรียนกันว่าเออโรงเรียนไหนในประเทศนั้นๆดีบ้างต้องบอกก่อนว่าพวกเราอ่ะไม่ใช่เอเจนซี่ดังนั้นเนี่ยเมื่อกี้มีผู้ปกครองเดินมาถามว่าเออขอลิสต์โรงเรียนได้ไหมคะคอนแทคในอเมริกาหนูตอบเลยว่าพวกเราไม่มีค่ะคือพวกหนูไม่ได้เป็นเอเจนซี่ดังนั้นหนูจะไม่มีฮิดเดนโรงเรียนที่อยู่ในใจแล้วก็อยากส่งผู้ปกครองไปว่าคุณแม่คะโรงเรียนเนี้ยดีมากเลยไปนะไปนะเออเพราะว่าการทํางานของพวกเราอ่ะคือเราทํางานเป็นเมนเทอร์แบบที่เจเขาบอกคือหนูได้เซอร์วิสฟรีจากคุณพ่อคุณแม่นั้นหนูก็ไม่ได้มี hidden motivation ที่จะต้องยัดเย็นน้องเข้าโรงเรียนไหนยกเว้นว่าโรงเรียนที่มันใช่สําหรับลูกคุณพ่อคุณแม่เลยจริงๆค่ะอันนั้นก็เลยเป็นการทํางานของเราก็คือเป็นเป็นเป็นไม่ได้เป็นเอเจนซี่แต่ว่าเป็นเมนเทอร์ที่เทเลอร์ให้แต่ละกับเด็กนักเรียนแล้วก็เลือกโรงเรียนให้เพราะว่าอย่างที่เจเขาเล่าให้ฟังมาแอปพลิเคชันมันมีหลายส่วนเนาะดังนั้นเนี่ยในการที่เราจะเขียนเอเซแต่ละอันในการที่เราจะพูดอะไรออกมาในการที่เราจะคิดแล้วก็ตอบคําถามมันจะต้องถูกคราฟแล้วก็ถูกวางแผนนิดนึงเพราะเวลาเรามีจํากัดอย่างเช่นเรามีแค่กระดาษหนึ่งใบอะที่จะบอกว่าเราคือใครถ้าสมมุติเราไม่เขียนให้มันเปี้ยงมันโดนมันก็เสียหน้ากระดาษนั้นไปอย่างที่เมื่อกี้เขาเล่าให้ฟังว่ามันมี parent statement อีกนะคะคือคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเขียนว่าแล้วลูกเราเป็นยังไงบางครั้งมันก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่เราเขียนกันคนละเรื่องไหมคือหลายๆคนที่เขาอยากทำ DIY ก็คือทำเองทำแอปพลิเคชันเองอ้าวไหนๆรู้แล้วว่าเอ้ยเราไม่ได้มีแบบโมเดลว่าเออเรามีโรงเรียนนี้นะที่อยู่อย่างนี้เราก็สมัครเองโดยตรงก็ได้นี่นาแต่ว่าสิ่งที่จะโชคดีที่มีพวกเราคือพวกเรามีประสบการณ์ที่นี่เราทํามาหลายหลายปีมากแล้วค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าโอเคใน personal statement เนี่ยของเด็กเขียนแบบนี้นะของผู้ปกครองถ้าเอาเรื่องของผู้ปกครองไปเขียนเรื่องเดียวกันอ๋อก็เสียหน้ากระดาษเนาะเพราะว่าโรงเรียนอ่านมาก็อ๋อรู้แล้วว่าลูกเราสมมติน้องเขียนนะคะหนูชอบเล่นเต้นบัลเล่มากเลยหนูเต้นมาเป็นเวลา10ปีแล้วคุณแม่ก็มาเขียนทับบอกว่าใช่ลูกฉันเนี่ยเป็นเด็กมุ่งมั่นเลยเป็นนักบัลเล่ดังนั้นทั้งทุกอย่างที่เขียนไปเนี่ยมันโชว์แค่ดิเมนชันเดียวคนที่อ่านแอปพลิเคชันนี้เขาก็รู้ว่าอ๋อโอเคน้องคนนี้เป็นนักบัลเล่แต่มันไม่ได้เห็นแองเกิลอื่นๆดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทําก็คือเป็นเหมือนแอดไวเซอร์ในเวว่าโอเคแล้วเราจะมาร์เก็ตติ้งอยู่ยังไงดีแอสเซอร์แพคเกจเราควรโชว์ด้านนี้ของน้องในแอปพลิเคชันนี้โชว์ด้านนี้ของน้องในแอปพลิเคชันนี้ส่วนอินเทอร์วิวเราโชว์แบบนี้ดีไหมเพื่อให้เขาเห็นเราในในหลายๆด้านในการส่งแอปพลิเคชันของโรงเรียนค่ะแล้วก็ออีกอันนึงก็คืออ้าวในเมื่อถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นเอเจนซี่แล้วเราจะการันตีได้ยังไงว่าเอ๊ะน้องๆอ่ะจะเข้าโรงเรียนไหนได้แล้วโรงเรียนไหนมันจะดีแต่ที่บอกมาคือที่บอกว่าเราทำมานานคือที่นี่ไม่ใช่ที่แรกก่อนหน้านี้เดี๋ยวเล่าประวัติให้ฟังก่อนคือคุณสามีที่เขาวิ่งไปคือเขาต้องขึ้นเครื่องค่ะเขาต้องกลับเวียดนามเรามีแคมปัสนะคะตอนนี้ที่ฮานอยสองแคมปัสที่โฮจิมินสองแคมปัสแล้วก็ที่กรุงเทพหนึ่งแคมปัสแล้วก็ก่อนที่จะทําอันนี้เรามีเคยทําที่เมืองจีนมาก่อนซึ่งเมืองจีนเป็นอะไรที่คอมเพลติทีฟมากเด็กจีนคือแบบถ้าสมมติเอสเซทีอย่างเงี้ยเขาต้องอยู่ที่95ถึง97เปอร์เซนต์ไทเพราะว่าเขาแข่งกันมากเพื่อที่จะเข้าท็อปบอร์ดิ้งสกูลที่อเมริกาแต่ว่าโชคดีของพวกเราค่ะที่เป็นคนไทยนะคะมันก็จะไม่คอมเพลติทีฟเท่ากับเด็กจีนเพราะว่าอันนั้นเขาป๊อปเปอร์เรชันเขาเยอะเนาะดังนั้นคนไทยเรา
ที่โรงเรียนดังๆเนี่ยเขาก็อยากรักษายิวเขาสูงๆแปลว่าฉันให้ออฟเฟอร์ไฟโอ้โหทุกคนแบบเอ็กเซปชันหมดเลยอะ่ะถ้าเกิดให้ไปแล้วไม่ไม่รับนี่ก็เพลงหน้าแตกใช่ไหมดังนั้นเขาก็จะใส่ใจกับยิวเรตตรงนี้ดังนั้นสิ่งที่เราอะ่ะได้ประโยชน์มากๆเพราะว่าเรามี relationship ตรงนี้ดังนั้นเราอ่ะจะสามารถอ่านเกมได้ก่อนว่า how is your application being read by the the admission officer คือเขามอง application ของน้องๆแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะได้มาวางแผนกันใหม่คือพอเราทำแพ็กเกจเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะส่งไปเหมือนเหมือนแต่ละ round ที่เขาเล่าให้ฟังแล้วก็มาฟีดแบ็กกันดูว่าเออเขาอ่านแล้วเขาชอบไหมเขาจะตอบมาเนี่ยแบบว่าแต่เขาไม่ตอบเราตรงๆนะเขาจะบอกว่าอยู่อย่าสมัครเลยลูกอยู่ไม่ได้หรอกเพราะเขาอยากให้ทุกคนสมัครเพราะว่ายิ่งคนสมัครเยอะเนี่ยมันก็ดูคอมเพติทีฟแต่สิ่งที่เขาจะบอกก็จะตอบมาประมาณว่าปีนี้เป็นปีที่คอมเพติทีฟมากเลยนะเออแบบมีเด็กหลายแอปพลิเคชันมาอุ้ยพอมาได้ยินอย่างนี้ปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าอุ้ยน้องเรายากละปีนี้กับโรงเรียนนี้กับอีกโรงเรียนหนึ่งถ้าสมมติโรงเรียนหนึ่งตอบมาบอกว่าอุ้ย I really like น้องเบลมากเลยน้องเบล has a very strong character อะคำตอบคือเขาไม่ได้พูดว่ารับไม่รับแต่ว่าด้วย relationship ที่มีเนี่ยเราฟังนี้เราก็เริ่มรู้แล้วเราก็จะมาคุยกับผู้ปกครองและน้องแล้วค่ะว่าโอเคในเมื่อสล็อตเรามีจำกัดเราจะวางกลยุทธ์กันยังไงโรงเรียนนี้ตอบอยู่แบบนี้โรงเรียนนี้ตอบอยู่แบบนี้อยู่คิดว่ายังไงมันก็เลยจะทำให้ทำงานร่วมกันได้เอ่อ Effective มากขึ้นในการที่จะสมัครโรงเรียนพวกนี้ค่ะมันก็เลยเป็นข้อดีเนาะดังนั้นก็อยากบอกว่าเออพอถามว่ามีลิสต์โรงเรียนไหมของ UK US ดังนั้นในวันนี้ที่เห็น Presentation ก็จะไม่ได้แบบเทไปโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งจะพูดกว้างๆเพราะว่าพอเราทำงานจริงเนี่ยเราจะมาดูน้องแต่ละคนบางคนเขาบอกโอ้เขาอยากไปแบบ Washington State แน่ๆทีนี้เราก็ไปดูแหละวอชิงตันมีอะไรหรือว่าแบบอยากไปอังกฤษแน่ๆเหมือนน้องสาวหนูเนี้ยเขาบอกเลยว่าสมัยก่อนตอนน้องเด็กๆนะหนูอยากไปอังกฤษแล้วหนูอยากไปอยู่กับแกะอยากไปอยู่แบบใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยไปอยู่ยอร์กอะไรเงี้ยเราก็ไกลมากยอร์กไกลมากจริงๆแล้วก็แบบแต่น้องสาวหนูเขาอยู่ในโรงเรียนที่เป็นแบบเป็นแบบคาทอลิกสคูลอะไรเงี้ยทุกเช้าต้องตื่นไปเพรสอยู่ไปประมาณ2ปีน้องก็แบบว่าเออไม่ใช่แต่ตอนนั้นไม่มีไม่มีเมนเทอร์ค่ะไม่มีคนมาไกด์ว่าอันไหนล่ะที่มันดีที่สุดดังนั้นนี้ก็เลยจะมาคอนคลูดแล้วก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเอออังกฤษกับ US เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็สุดท้ายอยากบอกว่าข้อดีของการไป boarding school เนี่ยเพราะทุกอย่างมันเป็นแบบวิจิตมากมันเป็นบล็อกบล็อกบล็อกตื่นเช้ามาอยู่ทำวันนี้เวลานี้เป็นฟรีไทม์เวลานี้อยู่เล่นกีฬาเวลานี้เราทุกคนมันทําเหมือนกันหมดนะคะดังนั้นมันก็ช่วยสร้าง life habit ที่ดีให้เด็กๆเหมือนกันเพราะว่าในเมื่อเวลานี้ทุกคนตื่นน่ะอยู่บ้านนี่มันยังจะมีแบบแม่ขออีกห้านาทีนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าอยู่บอร์ดิ้งสคูลคือเขาไปกันหมดแล้วลูกเพื่อนข้างๆเขาไปแล้วมันก็ทําให้มีแบบไลฟ์แฮปปี้ที่ที่ดีขึ้นนะคะในการที่ไปบอร์ดิ้งสคูลก็เลยอยากฝากไว้แล้วก็เล่าให้ฟังประมาณนี้ส่วนถ้ามีคําถามอะไรนี่นี่เอ็กซ์เพรสนะคะในการทําแอปพลิเคชันถามสอบถามได้เลยค่ะส่วนฮอนด้าก็มาแบ่งปันในฐานะคนที่เคยเรียนทั้งอังกฤษทั้งอเมริกามีน้องสาวที่เคยเรียน boarding school เนาะแล้วฮอนด้าก็เคยเรียนอเมริกาแล้วก็อยากเคยเรียนอังกฤษด้วยก็เคยเรียนอินเตอร์เมืองไทยด้วยก็เลยให้ perspective ได้ค่ะ Thank you uh, any questions please <laughs> to apply to U.S. University from U.K. boarding school, so uh, students apply across, across both directions, right? There are U.S. students that do apply to U.K. universities, and U.K. students that apply to U.S. universities. So, especially with the U.S., they're quite used to taking international students. Um, so. Either way, whether you did uh, were at a U.S. boarding school, you would still be considered a U, uh, international student when applying to university. So it wouldn't be that there would be necessarily any advantage that might be conferred upon you. I would say one of the biggest differences is in the U.K., especially as you get to the upper levels, the amount of extracurricular options get very small, and the U.S. still has a much more holistic. Application process where they're looking at a lot of things, and it can be a bit more challenging to create that very unique profile to help yourself stand out if you're applying from a UK boarding system. 
So right now, like Yuzin's older sister, Unique, there are a total of like six club options that they have. And a lot of them are like very basic things like chess, like things that like really won't help her, her profile when she's looking at applying. Whereas if there were more options for like whether it were business clubs or investment clubs or things like this or classes of that nature can help her to kind of create more of a unique profile as this is what I want to be doing for my future. So this is where I've been putting my energy. It's a bit more limiting in that way, both in the extracurricular opportunities and in the class classes that they offer. There's a much more limited number of classes and they uh, tend to follow their, their more traditional track. Yeah, so basically it's possible, as, as Jay mentioned, and you will have to be actively looking for things outside of school more. cross-Atlantic application. cross-Atlantic. motivation ที่เรียนในชั้นเท่านั้นเองแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณอยู่ยูเคบอร์ดิ้งสคูลเพื่อนทุกคนเนี่ยก็จะส่วนมากเขาก็จ
ค่ะเพราะว่าต้องดู matriculation matriculation แปลว่าเด็กนักเรียนที่จบจากที่เนี้ยไปที่ไหนต่ออย่างเช่นถ้าสมมติแบบคุณพ่อคุณแม่มีเป้าแล้วน้องมีเป้าอยากเข้าเอ่อยูเพนสมมตินะคะอยากเข้ายูเพนแต่ว่าเด็กในโรงเรียนที่เรากําลังสไปบอร์ดิ้งสกูลนี้ในห้าปีที่ผ่านมาไม่มีใครเข้ายูเพนได้เลยมันก็เกิดแบบ question mark ละดังนั้นเราก็เลยจะต้องดูหลายๆอย่างในการเลือกบอร์ดิ้งสกูลเอ่อว่า matriculation ของเด็กในโรงเรียนนั้นน่ะเป็นยังไงเขาไปต่อที่ไหนหลังจากที่เขาเรียนที่โรงเรียนนี้ค่ะ I know we've kept you for quite a long time, um, so we'll be around afterwards uh, to to talk chat with one on one. So go ahead and stretch your legs, get up a bit, and then come and uh, talk to us one on one if you have additional questions. Thank you so much for showing up.